friends, welcome back to my channel KL Logi Vlogs. In this video, we will see a sleeve design. In the last video, we will see a neck design in the blouse. We will see a design in the blouse. In the blouse, we will see a sleeve design. So, in the sleeve design, we will pick up the two sides. We will do the two sides on the opposite and opposite side. This design is the customer who has given the design. So, நான் first வந்து இந்த பீக்காக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேபர்ல வந்து drop பண்ணிட்டேன். இந்த மதிரி இது வந்து நான் 2 பிகாக் வந்து இது வந்து கொஞ்சு பெரிய சைஸ் பிகாக் இது வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் பிகாக் 2 பிகாக்குமே drop பண்ணிட்டு எது வந்து நம்ம செட் ஆகுதோ ब्लाउஸ்க்கு அது வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் சோ நான் வந்து இந்த பிகாக் தான் வந்து எடுத்து இருக்கறேன் சோ இந்த பிகாக் வந்து இங்க வச்சு நான் ட்ரேஸ் பண்ணி இருக்கறேன் அப்படியே இப்படி ஆப்போசிட் சைடு திருப்பினீங்கனா இந்த பிகாக் கிடைக்கும் சோ அதுதான் வந்து நீங்க வந்து 2 பிகாக் வரையணும் தேவையில்ல ஒரு சைடு வந்து ஏனா இது வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடு தான ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது சோ அதனால ஒரு பிகாக் மட்டும் டிரா பண்ணிட்டு அப்படியே பேப்பரை வந்து திருப்பினீங்கனா இந்த சைடு இருக்கிற பிகாக் வந்து கிடைச்சிரும் நமக்கு 2 பிகாக் வந்து ஹேங் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து நெக் டிசைன் பண்ணப் போறோம் இந்த பிகாக் நான் டிரா பண்ணி இருக்குறது வந்து ட்ரேசிங் ஷீட்ல வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இதல வந்து கார்பன் ஷீட் வச்சு இந்த கிளாத்ல வந்து ட்ரேஸ் பண்ண கிளாத்ல வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து காட்ல வந்து fix பண்ணேன் அதுக்காக நான் அப்படி பண்ணேன்னா நம்ம காட்ல fix பண்றப்ப கிளாத் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் இந்த சைசஸ்லாம் கொஞ்சம் மாறும் चेंजेस ஆகும் சோ அதனால பெஸ்ட் நீங்க வந்து பிகினர்ஸா இருக்குறவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து கிளாத்ல வந்து டிசைன்ஸ் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரேம்லயோ இல்ல காட்லயோ வந்து fix பண்ணுங்க சோ இந்த ரெண்டு பிகாக் வந்து எப்படி டிசைன் பண்றேன்னு பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிகாக் பார்க்கலாம் இந்த பிகாக்ல வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாடி போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து இந்த பாடி போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து ஹெட்டில் இருந்து இந்த பாடி ஃபுல்லாகவே வந்து நான் வந்து லோடிங் தான் வந்து பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நான் பைப்பிங் த்ரெட் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பைப்பிங் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லோடிங் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்து பைப்பிங் த்ரெட் தான் கொடுப்போம் இந்த இதுக்கு வந்து இந்த பைப்பிங் த்ரெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வந்து இந்த சைஸுக்கு தகுந்த பாடி ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைப்பிங் த்ரெட் வந்து இதில் வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அது மேலே வந்து லோடிங் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து இந்த பீகோக்கோட பாடி போர்ஷன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து வித்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ரெம் ரெண்டு பைப்பிங் த்ரெட் வந்து கொடுத்துட்டு அது மேலே வந்து நம்ம லோடிங் பண்ணால் கொஞ்சம் எம்போஸ்டு லுக் கிடைக்கும் இந்த பைப்பிங் த்ரெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஆரி நீடல் யூஸ் பண்ணுறேன் நீடல் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் ஃபோர்டீன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் த்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூயிங் த்ரெட்டு The green color sewing thread. ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கேர்வு வந்து நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த பாடி ஷேப் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பைப்பிங் த்ரெட்டோட கேர்வு வந்து கரெக்டாக வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சைட் பீகாக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாடி போர்ஷனும் ஹெட் போர்ஷனும் வந்து நான் பைப்பிங் த்ரெட் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இது மேலே வந்து லோடிங் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த கலர் சில்க் த்ரெட் வந்து எடுத்துருக்குறேன் அதாவது சாரீல இருக்கிற இந்த கலர் தான் வந்து நான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து லோடிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த எண்டு இருக்குல்ல நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படியே கிராஸாக வருவோம் இப்படி கிராஸாக கொண்டு வருவோம் ஸோ இதில் வந்து வரப்போ வந்து இப்படி கிராஸாக வந்து கொண்டு வருவோம் டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்துக்கணும் ஒரு லாங் ஸ்டிச் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிச் மறுபடியும் ஆப்போசிட் சைட் போய் ஒரு லாங் ஸ்டிச் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிச் ஸோ அந்த பைப்பிங் த்ரெட் மேலே போடுறப்ப அந்த பைப்பிங் த்ரெட்டு வந்து தெரியக்கூடாது வெளியில் மேலே வந்து இந்த இந்த கலர் த்ரெட்டு தான் வந்து சில்க் த்ரெட் தான் வந்து தெரியணும் அந்த ஒயிட் நூல் வந்து தெரியவே கூடாது அந்த அளவுக்கு வந்து நெருக்க நெருக்கமாக அடைச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து லோடிங் வந்து பண்ணிகிட்டே வரணும் எந்த பிசுறு வந்து வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஸ்மூத் ஃபினிஷாக இருக்கணும் இந்த சில்க் த்ரெட் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா சாஃப்டாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரஃபாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா சில்க் த்ரெட் வந்து கட் ஆகும் ஸோ 
ஸோ அந்த பீக்கக்கோட பாடி போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் த்ரெட் லோடிங் வச்சு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து பார்டர் கொடுக்கணும் இதுக்கு வந்து இப்போ நான் கொஞ்சம் சுகர் பீச் எடுத்துருக்குறேன் சுகர் பீச்சை அண்ட் தென் சூயிங் த்ரெட் வச்சு நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் நீடில் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதுக்கு வந்து நான் எஜ்ஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு பீட் இல்லாட்டி ரெண்டு ரெண்டு சுகர் பீச்சாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷார்ப்னஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பிளைன் ஸ்டிச் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் டேர்ன் பண்ணி இந்த சைடு ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பீச் வச்சு லோட் பண்ணோம் அப்போ தான் வந்து இந்த எண்டில் வந்து ஷார்ப்னஸ் வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா இங்கே வந்து ஷார்ப்னஸ் வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு இந்த எண்டில் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்டர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் லோடிங் பண்ணுவாங்க நான் வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு லோடிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்டர் கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த பீகாக் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்டர் வச்சு சுகர் பீச் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீகாக்கு சுகர் பீச் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதில் வந்து க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணுறது இருக்குது ஸோ அது ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சுகர் பீச் வச்சு நான் இதில் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் அப்போ தான் டைம் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் நீங்கள் எந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வராது ஸ்லோவாக தான் வரும் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து முன்னாடியே வந்து முடிச்சு வச்சுருங்க நான் வந்து இங்கே வந்து குந்தன் குந்தன் ஸ்டோன் வந்து திலகம் ஷேப்பில் வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் சென்டரில் அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிங்க் கலரில் வந்து குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த பிங்க் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரியோட முந்தியில் வந்து இந்த பிங்க் கலர் வந்து இருந்துச்சு பிங்க் கலர் த்ரெட்டு வந்து தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால் வந்து அந்த பிங்க் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டன் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் இந்த கோல்டன் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் வந்து சாரீல வந்து ஃபுல் ஷேடு வந்து கோல்டன் அண்ட் அந்த அந்த கனகாம்பர கலர் தான் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த கோல்டன் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது காயறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த பீகாக்கில் வந்து சுகர் பீச் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பீகாக்கு வந்து நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதுலேயும் வந்து நான் ஸ்டோன்ஸ் வந்து குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீகாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இங்கே வந்து ஒரு கேவ் மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து சரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணி நார்மல் செயின் ஸ்டிச் வந்து போட போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நாட் போட்டுக்கலாம் எண்டு நாட்டு ஸோ இப்போ வந்து இந்த குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து இந்த பிங்க் கலர் குந்தன் ஸ்டோன் இருக்குல்ல இதை சுற்றி வந்து நான் வந்து ஜர்தோசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் எப்பயுமே ஜர்தோசி ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து கொஞ்சமாக லைட்டாக வந்து ஸ்ட்ரிச் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிச் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அது ஸ்ப்ரிங்கு இழுத்து விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த திலகம் ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் ஜர்தோசி வந்து நீடிலில் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கு நீடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் செயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த சர்தோசி சுற்றி வந்து இந்த ஸ்டோன் செயின் அதாவது நம்ம இந்த சுகர் பீச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்ல ஸோ அந்த சுகர் பீச்சை சுற்றி வந்து ஒரு லைன் வந்து ஸ்டோன் செயின் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கார்னரில் ஓரத்தில் வந்து 
இந்த ஸ்டோன் செயின் சுற்றி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இங்கேருந்து த்ரெட் இந்த கார்னர்லேருந்து த்ரெட் எடுக்கலாம் ஸ்டோனுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கும் அந்த சைடு ஒரு ஸ்டிச்சு இந்த சைடு ஒரு ஸ்டிச்சு இப்படி மாற்றி மாற்றி போடணும் அந்த சுகர் பீட்ஸுக்கு ஒட்டா அப்படி வந்து இந்த ஸ்டோன் செயின் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் ஸ்டோன் செயின் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இதை சுற்றி வந்து இந்த கலர் த்ரெட்டில் வந்து நான் வந்து தாம்பூர் ஸ்டிச் வந்து பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த திலகம் இந்த ஜர்தோசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன்ல இந்த கேப்பில் வந்து செயின் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லலாம் அது தாம்பூர் ஸ்டிச் ஒரு செயின் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து இந்த திலகம் ஷேப் முடியுதில்ல ஸோ இங்கே இந்த சென்டர்லேருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்ம தாம்பூர் ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் கேப் விழுகுது என்னோடய சஜஷன் வந்து இந்த மாதிரி திலகம் ஷேப்பு மாங்காய் ஷேப்புக்கு எல்லாமே வந்து இங்கே சென்டர்லேருந்து வந்து தாம்பூர் ஸ்டிச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஜர்தோசி போட்டிருக்கிறோல அதை ஒட்டியே வந்து இந்த செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டுவாங்க அந்த கீழே இருக்கிற க்ரீன் கலர் கிளாத்தே தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த தாம் தாம்பூர் ஸ்டிச் வந்து போடணும் ஸோ இந்த பீக்காக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தாம்பூர் ஸ்டிச் வச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த தென் இந்த ஹெட் போர்ஷனு இந்த மூக்கு போர்ஷன் எல்லாமே வந்து நான் வந்து தாம்பூர் ஸ்டிச் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது செயின் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அந்த இந்த கால் போர்ஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நார்மல் வந்து சரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணி செயின் ஸ்டிச்சில் தான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து இந்த தோக போர்ஷனுக்கு வரல ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக அரும்ப ரொம்ப போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஜர்தோசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நான் நார்மல் சூயிங் நீடில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஆரி நீடில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சூயிங் நீடில் தான் வந்து நான் எடுத்திருக்கிறேன் இதே க்ரீன் கலர் த்ரெட்டு ஜர்தோசியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது பேர் நக்ஷின்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஜர்தோசி ஸோ இது வந்து நான் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எல்லாமே வந்து ஒரே சைஸில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஜர்தோசியில் வந்து இந்த த்ரெட்டில் வந்து லோட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எங்கே த்ரெட் எடுத்தோமோ அதுக்கு பக்கத்திலே வந்து உள்ளே விடணும் நீடில் நீடில் உள்ளே விட்டுட்டு கீழே இருக்கிற நீடில் வந்து அப்படியே மெதுவாக பிடிச்சி எடுக்கணும் பிடிச்சி எடுத்திங்கன்னா இந்த ஜர்தோசி வந்து ஒரு ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்திங்களா இந்த இந்த லூப் வந்து லாக் பண்ணும் வெளிப்பக்கத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு இந்த சர்தோசியோட உள்பக்கத்தில் வந்து நம்ம வந்து இந்த த்ரெட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால இந்த சர்தோசி வந்து லாக் ஆகிக்கும் தூக்கிட்டு நிற்காது ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம கிராஸாக வந்து போடணும் இந்த தோக போர்ஷன் வந்து கிராஸாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த அரும்பரும்ப இருக்கிற இடம் வந்து நம்ம வந்து இப்படி கிராஸாக வந்து சர்தோசி வச்சு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ இந்த பீகாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஜர்தோசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீகாக்கில் வந்து நான் வந்து இந்த சென்டர் பார்ட்டில் வந்து ஒரு லூப் மாதிரி நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் த்ரெட்லேயே வந்து நான் வந்து சிக்ஸ் பை ஸ்டிக்ஸ் டுவெல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் நீடில் வந்து கோத்து ஒரு எண்டில் வந்து முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அது எப்படி நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லூப்போட சென்டர் பார்ட் இருக்குல்ல உள்பக்கத்துலேருந்து நம்ம வந்து நீடில் வந்து வெளியில் எடுக்கிறோம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த லூப்போட சென்டரில் வந்து அப்படியே வந்து நீடில் வந்து உள்ளே விடுறோம் நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் எதுவுமே போடலை ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து நீடில் வந்து உள்ளே விடுறோம் கடைசி வரைக்கும் த்ரெட்டு பிடிச்சிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது நான் வந்து எந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸோ லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டோ நான் வந்து போடலை இந்த லூப் ஜர்தோசி சென்டர் பார்ட்லேருந்து நம்ம வந்து நீடில் வந்து வெளியில் எடுக்கிறோம் 
நீடில் வந்து நான் த்ரெட்டு சுற்றலை லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து த்ரெட்டு வந்து பிடிச்சிக்கோங்க இல்லாட்டி சிக்கு விழுந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சர்தோசியோட சென்டர் பார்ட்டில் அவுட் சைடில் வந்து நம்ம நீடில் வந்து உள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தண்ணு போஷன் போல் இங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பேர்ல் பீடு வந்து ஒன்று ஸ்டிக் பண்ணியிருந்தேன் அது அந்தளவுக்கு எடுப்பாக தெரியல ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து ஒரு கிளிப் ஸ்டோன் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன சைஸ் கிளிப் ஸ்டோனு இந்த கிளிப் ஸ்டோன் வந்து நாலு சைடும் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த பேர்ல் பீடு வந்து அந்தளவுக்கு எடுப்பாக தெரியாதனால அதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அந்த கிளிப் ஸ்டோன் வந்து ஒரு கிளிட்டரிங் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த கிளிப் ஸ்டோன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நீடில் வந்து ரொம்ப மெலிசான நீடிலாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஹோல்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்போ தான் அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே அந்த நீடில் வந்து ஈஸியாக போகும் நாலு சைடுமே நீங்கள் வந்து உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் ஸோ அந்த பீகாக்கோட ஐ போர்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த ஸ்லீவ் டிசைனுக்கு பார்டர் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் பேக் நெக்கில் என்ன பார்டர் கொடுத்தோன்னா அதே பார்டர் தான் வந்து இங்கேயும் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பீகாக்கோட பாடி போர்ஷனுக்கு வரலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நம்பர் த்ரீ ரவுண்ட் பீட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் டல் கோலில் இதுக்கு வந்து நான் நார்மல் சூயிங் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் நீடில் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் கூட இந்த இந்த ரவுண்ட் பீடுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த ரவுண்ட் பீட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பீடுங்கிறதுனால நம்ம ஃபோர்டீன் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு பீடாக தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும் ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சுறதுங்க இல்லாட்டி வந்து ஃப்ரேம்லேருந்து கிளாத் வந்து கழட்டினக்கப்புறம் அந்த பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து தூக்கிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு பீடாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வாங்க அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சுகர் பீட்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர இது வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீடாக கூட வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் சுகர் பீட்ஸு ஸோ அந்த குந்தன் ஸ்டோன் சுற்றி வந்து ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி நான் ஃபுல்லாக வந்து இந்த பீகாக்கோட பாடி போர்ஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பீகாக்கோட பாடி போர்ஷன் ஃபுல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீகாக் வந்து ஹேங் ஆகிற மாதிரி வந்து நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த ஹேங் ஆகிற இடத்துல வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சக்ரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஃப்ளவர் சக்ரி அதுக்கப்புறம் நார்மல் ரவுண்ட் பீட் நம்பர் த்ரீ ரவுண்ட் பீட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ட்ரா பீட் இது மூணும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் கட் பீட்ஸ் நம்ம கட் பீட்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு சுகர் பீட்ஸ் கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கட் பீட்ஸ் வந்து நான் வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அந்த கட் பீட்ஸ் கொடுக்குறப்போ ஒரு கிளிட்டரிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கட் பீட்ஸ் கொடுக்குறேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சுகர் பீட்ஸ் கூட கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு ஃப்ளவர் சக்ரி ஒரு நம்பர் த்ரீ ரவுண்ட் பீடு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ட்ரா பீடு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் கட் பீட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஹேங்கிங்கில் வந்து கொடுத்துட்டே வரணும் ஸோ அந்த ஃப்ளவர் சக்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போ க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஜர்கான் ஸ்டோன் வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் ஒயிட் கலர் ஜர்கான் ஸ்டோன்
ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு பீக்காக்கும் வந்து இதே மாதிரி இதை வந்து ஹேங் ஹேங்கிங் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த புட்டாஸ்லாம் வந்து நான் பேக் நெக்கில் என்ன புட்டாஸ் கொடுத்துருந்தேனோ அதே புட்டாஸ் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் ரொம்ப சூப்பரான நீட்டான ஒரு ஸ்லீ பீகாக் ஸ்லீவ் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டிச்சஸ் தான் வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் நெக்கு பேக் நெக் வந்து பாட் நெக் தான் நான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து நீட்டாக வந்து ஸ்டிச் ஆகிருந்துருக்கு லட்கன்ஸும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப சூட் ஆகுது இந்த இதுக்கு வந்து இந்த லட்கன்ஸ் வந்து சூட் ஆகுது இந்த பாட் நெக் ப்ளவுஸுக்கு இந்த லட்கன்ஸும் வந்து இந்த ரவுண்டு லட்கன்ஸ் தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து ரொம்ப சூட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்லீவ் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்லீவுமே வந்து ரொம்ப நீட்டாக வந்து ஸ்டிச் ஆகி வந்திருக்குது இந்த மயில் வந்து ரெண்டு மயிலும் வந்து ஹேங் ஆகிற மாதிரி ஸ்டிச் ஆகி நீட்டாக வந்திருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ